Добрый день. Сегодня мы разговариваем с Анной. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Анна, давайте с вами немножко познакомимся. Расскажите пару слов о себе. Как вас зовут, имя, фамилия, немного, несколько слов о своей семье, из какого вы города? Хорошо. Меня зовут Лепешкевич Анна, мне 23 года. Я всю жизнь посвятила музыке. Я из города Минска, закончила лицей при консерватории Университет культуры и на данный случай... На... В данный момент учусь в магистратуре в Университете культуры. До момента отбытия из Беларуси я была сотрудником Белгос филармонии и преподавателем в музыкальной школе. Все, всю жизнь прожила в Минске. Вот. На, каком, на, на каком инструменте вы играете? Цимбалы, белорусский национальный инструмент. Очень много ездила по всему миру, представляя белорусскую культуру на различных фестивалях, конкурсах. Являюсь президентским стипендиатом в Фонде поддержки талантливой молодежи. Вот. Так что всю жизнь посвятила музыке. Здорово. Расскажите про те события, которые случились с вами в августе 2020 года. 10 августа, когда удалось подключиться к интернету и увидеть те события, которые происходили 9 августа, Извините, что перебиваю. Вы 9 августа ходили голосовать? Я 9 августа ходила голосовать, да, но вечером я живу за городом, и я просто вернулась домой, и учитывая отсутствие интернета, толком была не в курсе происходящего. На следующий день подсказали, как можно через VPN подключиться, что-то посмотреть. Мы увидели в семье некоторые фотографии, некоторые урывки видео, и ну, я поняла, что оставаться равнодушной у меня не получится. С подругой, имеющей медицинское образование, мы встретились в районе Каменной Горки. Были закуплены основные медикаменты, такие как обезболивающие, винты, перекись водорода, несколько бутылок воды, стаканчики. Для того, чтобы в случае чего можно было оказать какую-то первую помощь. Где-то, наверное, с района Пушкинской мы пешком пошли в сторону Стеллы. И на проспекте Победителей, на автобусной остановке около гостиницы «Виктория», если я не ошибаюсь, это проспект Победителей 52, остановился около 8 вечера. А, Аня, можно сразу тоже такой вопрос? Вы когда вот были, шли с проспекта, с проспекта Пушкина до Стелла, много людей было? То есть какое было настроение людей? Видели ли вы агрессивно настроенных людей? Нет, нет, это было достаточно светло. Ну, как бы хочется упомянуть, что это еще было то время, когда... Наверное, много людей еще не вышло на улицу. На Пушкинской мы, когда шли, уже видели достаточно большое скопление людей. Агрессивно настроенных не было. То есть это были люди, которые были с флагами, с какими-то плакатами, которые стояли, занимали вот эту вот кольцевую территорию на Пушкинской. Остальная часть города, в принципе, была достаточно пустой еще на то время. То есть уже тоже проспект был перекрыт, и мы, когда шли, ну то есть там уже машины не ездили. Там ездил только общественный транспорт, и на улице просто были гуляющие люди. То есть женщины с колясками. То есть агрессия со стороны мирных нет, протестующих? Нет. То есть там чтобы выкрикивали что-то агрессивное, бросали в сотрудников? Нет, нет, нет. Может. Еще на, на то время еще сотрудников не было на улице. То есть, опять же, на Пушкинской было, ну, просто начинали люди собираться. А какой -то, во сколько это было около, время примерно? То Пушкинская, есть... наверное, это было около 19 часов, а уже к проспекту Победителей мы дошли, было где-то около 8. На проспекте Победителей, вот в районе гостиницы Виктория, опять же, там, ну, там вообще не было никого ни с флагами, ни даже там, ну, с белыми браслетами. То есть, там просто были люди, которые вечером вышли прогуляться с ребенком в магазин, ну, не было замечено там никакой протестной активности. Да? И остановился красный микроавтобус без опознавательных знаков, но на нем, я позже увидела на видео, с момента задержания, на нем флаги национальные были на этом бусике. Не национальные, государственные. Вот, да. Из этого микроавтобуса начали выскакивать сотрудники ОМОНа. Мы просто с подругой испугались и побежали. Ну, потому что, когда ты видишь, как начинают задерживать мужчин, я так понимаю, на тот момент еще не было команды хватать женщин, задерживали мужчин. Мы с подругой побежали, я побежала в сторону Стеллы дальше по проспекту, и насколько я успела заметить, за мной не побежали. То есть у меня были волосы собраны в хвост, и я выглядела, ну, наверное, как девчачьи. То есть и за мной просто не побежали. Но побежали за подругой, так как у нее по такому консервативному представлению достаточно нетипичная внешность. То есть у нее короткая стрижка, у нее есть несколько татуировок, и я так поняла, что ее просто приняли за мальчика, и за ней побежали. Я когда бежала, я слышала, что прохожие говорят, не бегите во дворы, они там. 
они там караулят. Вот. И я, получается, пробежала какое-то расстояние, оборачиваюсь и вижу, что моя подруга лежит на асфальте, что у нее по ноге течет кровь, и над ней стоит сотрудник ОМОН. Я развернулась, побежала к ним и начала спрашивать, что происходит и почему ее схватили. Я к нему подбегаю, я начинаю спрашивать, что случилось, почему вы ее задерживаете, почему вы ее ну, взяли. Он на меня смотрит и просто спрашивает, ее? То есть он ну, не осознавал, что перед ним девушка находится. Ну, до последнего он был уверен, что это парень. Ну, я не знаю, это из-за шлема, из-за того, что плохо видно или из-за какого-то умутненного на тот момент у них сознания, потому что было такое впечатление, что у них умутненное сознание. А, то есть вы, 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 потому что я это слышала часто от девушек, которые рассказывают свои истории о том, что им каж... ну, на тот момент им казалось, что с ними что-то не то. Да, такое ощущение, как будто человек находится под действием каких-то психотропов. Они... Это видно, ну вот взгляд как стеклянный. То есть первое, на что ты обращаешь внимание, что у человека абсолютно стеклянный взгляд, то есть он смотрит на тебя, но как будто сквозь тебя. Это первое. Второе, вот опять же, когда я пыталась донести до него, что перед ним девушка, он как будто не мог сосредоточиться на моих словах. То есть я говорю, а он э, что, э, кто? То есть просто, ну, как бы, не знаю, человек как будто не может просто на словах сосредоточиться. То есть у вас сложилось, у вас сложилось мнение, что все-таки они были под воздействием каких-то препаратов? Да, да, да. У меня сложилось такое мнение именно на момент задержания, то есть вот когда э, нас брали. В автобус вдвоем проводил опять сотрудников ОМОНа. Я шла сама, мою подругу достаточно грубо под, ну, взяли за предплечье и запихивали в этот бусик. Мы зашли в бусик, двери сразу закрылись, там на полу было, затрудняюсь сказать, наверное, два или три мужчины. Но это, был, это был уже автозак или это был вот этот... Нет, это был микроавтобус, это был микроавтобус, в котором находились в основном сотрудники ОМОНа и было несколько людей в какой-то камуфляжной форме при этом были с оружием, и там опять же возникло впечатление, что они находятся под чем-то, некоторые, потому что они как будто настолько получали удовольствие от всего происходящего, то есть вот когда, я не знаю, ну вот я как музыкант могу это сравнить там, с адреналином на концерте, да, то есть возможно, что, ну как, я даже не знаю, как это объяснить толком, но как будто люди получают огромное удовольствие от того, что сейчас происходит, от той, ну, какой-то власти, которая есть у них, то есть ну, это просто как какое-то зашкаливающее количество адреналина. Есть, Аня, вот... а, что они, а что они делали, то есть, находясь в бусе? Они, они там оскорбляли, унижали? При нас мужчин не били, нас тоже, ну, я не знаю, как нам так повезло, но на протяжении всего нашего нахождения в задержании нас не били, ни меня, ни подруги. Как только мы зашли в бус, они начали... Требовать, чтобы мы достали телефон, открыли телефон и галерею. Они там начали что-то смотреть и что-то там нашли, не знаю что. Потому что я, например, специально вышла со старым телефоном. У меня единственное, что там было, сфотографировано, это моя подпись ну, за Тихановскую на выбор. Но они сказали, все, тут все есть, забираем его. Только один сотрудник из всего автобуса говорил, это девочки, давайте их отпустим. Остальные его заткнули в грубой форме. Очень много было оскорблений, особенно в адрес подруги, из-за ее нетипичной внешности. Из-за там татуировок, из-за короткой стрички, там что-то зайчка, анархистка, там, ну и, и очень много нецензурных слов. Заставили э, вывалить содержимое рюкзаков, то есть прям грубо, ну как бы, все это достать, показать. Э, опять же, нам во многом повезло из-за того, что у нас перекись была, например, еще не распечатана. Они были убеждены что там находится какая-то взрывчатая смесь. Я им когда показывала, что это запечатано, то есть мы в аптеке только что купили, и даже ну, она ну, не раскрытая. Только тогда они, ну вот, опять же, один из сотрудников начал говорить, что девочки с медикаментами давайте выпустим. Ну, его свои же грубые заткнули. Дальше мы проехали где-то квартал в этом бусике, и уже нас обгрузили в место, где стояли автозаки. Насколько я помню, это было в районе Стеллы. То есть вот квартал от гостиницы «Виктория». Там нас выгрузили из этих бусов. Мужчина в гражданском, тоже в очень грубой форме, с криками там «быстро», «сволочь», «суки» и так далее, заставил, ну, то есть выгрузить опять совершенно рюкзака, все продемонстрировать, что там есть, и, смотря в камеру, назвать свои анкетные данные. То есть имя, фамилия, возраст. 
А скажите, пожалуйста, а эти люди, они были без опознавательных знаков? То есть была ли у них принадлежность к каким-то родам войскам, скажем так, МВД? Там точно были сотрудники ОМОНа. Это наверняка я могу сказать, потому что, опять же, я потом это увидела на записи с момента задержания. У людей в гражданском не было ничего. То есть это просто были люди в гражданском. Просто в, балакла... в балаклавах люди в гражданском? Он, он, даже, он даже был без балаклавы. Это просто был ну, там, мужчина в джинсах, в майке. И он задерживал? Он не задерживал, он стоял с камерой и заставлял на камеру сказать свои данные. А, то есть кто представится, да, кто и что, да, где, да, и где да, задержали. Да, 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 да. Угу. Вот, то есть... Никаких у него знаков опознавательных не было. Дальше сотрудники у нас опять провели эти вещи, отобрали их и загрузили уже в автозак. В автозак мы с подругой попали в одну камеру. Ну, это эти маленькие камерки. Небольшая камера, где как бы, ну, ты садишь все колени в дверцу, упираешься, и сверху там небольшое пространство в голову. И опять же, единственное, что я услышала, это что-то типа в шестой девочке включи кондиционер. И нам все-таки включили кондиционер, потому что нам было жарко. И как бы... В вашем автозаке были в основном девушки или мужчины? Это были? Мужчины. Все были мужчины. Девушек тогда не было вообще задержанных. Какое отношение было сотрудников ОМОН к мужчинам, которые находились в автозаке? Там, я не могу сказать, что я что-то видела, потому что мы находились в этой маленькой металлической клетке. Но те звуки, которые раздавались у стеной, они были достаточно неприятные. Можно так сказать. То есть автозак еще какое-то время стоял, они продолжали его загружать. Это все было, опять же, с криками, матами, со звуками ударов. Мужчин били, да? Да, мужчин били. Но именно это было быстрее, туф, да, там шевели ногами, туф, ну, такие вещи. Вот. Где-то минут 40 мы находились в автозаке, насколько я могу судить в течение времени. И позже нас привезли в Первомайское РУБД. Там нас выгрузили из автозака и поставили к стене во внутреннем дворике. На тот момент там находилось около стены, наверное, 15-20 мужчин, точнее, тоже не смогу сказать. Вот. И нас поставили вместе с ними, вещи они все загрузили в одну кучу. И какое-то время мы так стояли. Вот. Начали проходить сотрудники милиции. И местные сотрудники увидят, что мы девушки, разрешили нам стать нормально. И потом, когда уже вышла девушка переписывать тоже личные данные, нас перевели в начало очереди двух девочек. Там просто был сотрудник, который говорил, что я очень похожа на его дочку. Вот. И, видимо, поэтому... В нем вы... какие-то возникли чувства, да? Возможно, да. Вот. Также сотрудники при переписи были очень удивлены. Ну, то есть... То есть получается, что в Первомайском РОБД вы единственные были две девочки, да. а, ваши, а все остальные были мужчины? Все остальные были мужчины. И когда нас уже завели в зал, там уже тоже сидело, наверное, около 20 мужчин. Нас посадили, там завели в спортивный зал, тоже еще раз проверили вещи, разрешили. То есть, ну, те сотрудники, которые были там, они относились достаточно адекватно. То есть они разрешили... Опять же, у нас были медикаменты, вода. Мы сказали, мы их поставим здесь около входа, чтобы если кому-то понадобилось, можно было взять и оказать кому-то помощь. Они такие, да, 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 типа, делайте, что хотите. Да? Опять посмотрели вещи и отсадили в другой конец спортивного зала. То есть на одной стороне сидят мужчины на скамеечке, на другой стороне посадили нас. Это все продолжалось, наверное, где-то до трех часов ночи. Постепенно завозили новых мужчин. Местные сотрудники, опять же, хочется отметить, вели себя достаточно адекватно. Они позволили оказать какую-то помощь. То есть я раздала... Да, да я, я раздала обезболивающий. Был мужчина с черепно-мозговой травмой. Насколько я поняла, они все-таки вызвали ему скорую. То есть его не стали там держать. Да? Вызвали скорую. Разрешили раздавать воду. Когда вода в бутылках закончилась, разрешили тоже выходить из туалета, эту воду набирать. То есть, ну, как бы... Все было достаточно адекватно. Ну, то есть отнош... даже... отношение было нормальное, человеческое. Да, да, там не били, но все мужчины, которые приехали, они почти все были избиты в той или иной степени. Какие, Насколько... какие, какие раны были? Какие раны вы видели? То есть избиты, И... это что там, кровь текла? Из того, что я видела, в основном это что-то типа рассадненное лицо, там, разбитая бровь. Очень многие ребята сидели, хватались ну, за промежность, да, то есть я так понимаю, били по промежности. Хватались за голову. Да, то есть какие-то такие ну, внешние ранения, да, то, что можно было заметить, это ссадины на лице, ссадины у кого майки там на локтях, на ногах, на коленях. То есть такого рода ранения. 
Это все продолжалось где-то до трех часов ночи, потом перестали привозить новых людей. И те сотрудники, которые были, они начали потихоньку уходить. В тот момент, если я правильно посчитала, у нас там было 56 человек в зале, потому что некоторые, кого приводили, их отводили в камеры. И тоже я потом узнала о том, что в камерах было там по 10-15 человек. Вот. А тех, видимо, кому в камерах места не хватило, те оставались в спортивном зале. И в определенный момент, когда те сотрудники начали уходить потихоньку, да, то есть кого-то выводили на составление протокола, и сотрудники начали потихоньку уходить, и они, там, предпоследний сотрудник, перед тем, как уйти, который тоже достаточно адекватно к нам, к девушкам относился, он всех мужчин пересадил на одну сторону спортивного зала. То есть там уже было так много народу, что они как бы не влазили на одну скамейку, и кто-то ну, просто перетусовался к нам. Вот. Они отсадили всех мужчин в одну сторону спортивного зала, а нас э, оставили на другой стороне. То есть опять пошло вот это разделение, что там 54 мужчины с одной стороны, и мы вдвоем с другой стороны. Я так понимаю, это было сделано из-за того, что они знали, что сейчас придут бить, и чтобы нас не тронули, они нас э, отсадили другое место нас и одного парня, которому спину повредили, он встать не мог. И где-то в три часа ночи, когда в этом спортивном зале остался один-два сотрудника местных, начали заходить люди в черном, в черном амбулировании, очень похожем на форму ОМОНа, но без каких-либо обознавательных знаков. То есть просто ребята в черном, ну, если из сотрудников милиции там есть кто-то помельче, кто-то пополнее, то там все как на подбор там два метра здоровые такие бугаи. Вот, они зашли. Я, насколько помню, они еще несколько человек впихнули в этот спортивный зал, среди которых тоже была девушка. У девушки была найдена милицейская дубинка. Они у нее долго выспрашивали, откуда это у тебя, кто тебе это дал. Мы дали ей попить воды этой девушке, и они ее потом забрали. Я позже увидела, то есть я ну, все время как-то думала о том, что с этой девушкой встала, но я позже увидела, что она жива. Хотя бы где-то, ну, забываю, по-моему, что она жива. И зашли эти люди в черном, сказали всем встать, мы встали. Они сказали всем мужчинам, не всем мужчинам, просто сказали развернуться всем людям к стене. Все мужчины развернулись, мы остались стоять, как стояли. Один подошел, типа, что с этими делать, другой махнул, типа, фиг с ними, пусть садятся. Мы сели на скамейку, а мужчин поставили на, ну, на кости, у них это называется, на колени на и колени. на локти. На колени и на локти, при этом ну, нельзя опираться на, там, на предплечье, на голень. То есть ты стоишь просто ну, на костях. А, и начали сбивать. Сбивали ногами, руками. А, кто успел уже там сортировать свои вещи перед тем, как идти на составление протокола, они там могли взять, ну, например, у кого-то из ребят да, из карманов подоставали вещи положили в мусорный пакет и поставили перед человеком, который сидел на скамейке. Они могли этот пакет подойти взять, вытряхнуть из него все содержимое, найти, например, браслет, спросить, чье это, там сказать, ах ты, скотина, какой умный, да, свободы хотел, и начать бить его жестче. Долго, То есть, долго, продолжалось, долго продолжались избиения? Ну, минут 10-15. То есть это было что-то из разряда, пришли, побаловались и ушли. И был тоже такой страшный момент, когда они... Видели медикаменты, которые мы выставили в углу спортивного зала, и начали спрашивать, что это. А никто из мужчин не отвечал, потому что это не их, это было наше. И они начали жестче бить мужчин, но мы тогда поняли, что ну, как бы, если мы сейчас не скажем, что это наши медикаменты, то кто-то очень серьезно пострадает. Кстати, мы сказали, что это наше, на нас ну, так набычились, типа, что самые умные, медсестер поиграть решили, типа, что дома не сиделось, но чу -чу, опять же, не тронули, как бы, ну. Потом они ушли, видимо, когда набаловались, и зашла а, уже... Они, они, скажите, пожалуйста, они, вот как вы думаете, у них был какой-то приказ избивать? Почему они, почему вот они заходят в зал, где находится там 50 плюс мужчин, и начинают просто так их избивать? Это приказ или это какие-то садистские наклонности у этих людей? Мне кажется, это и то, и другое. Это, ну, знаете, это выглядело как будто... Как ребята вышли мячик пинать, да, поиграть в футбол, как развлечение. То есть э, такое было ощущение, что им, наверное, сказали, там, людей надо проучить. А как проучить, вы уже решите сами. То есть я думаю, ну и было видно, что местные сотрудники их милиции тоже боялись. 
То есть тот парень один, который остался, он просто уткнулся носом в телефон и делал вид, что ничего не происходит. То есть он боялся сам на них посмотреть. Как бы, опять же, кто это конкретно? Ну, то есть просто, просто ребята ну, в таких черных доспехах. А сколько, их было, а сколько их было человек? Около десяти. Наверное, чуть больше. Одиннадцать, двенадцать, где-то так. То есть вот от десяти до пятнадцати. Били сильно? Я бы сказала, что, опять же, это было больше как развлечение. То есть, не знаю, насколько у них была цель кого-то покалечить, не думаю, что была такая цель. Но они подходили, вот стоит мужчина, и так, ну, знаете, как бы пинает играющий. То есть, даже не сказать, что в этом была какая-то злоба. Просто, просто как развлечение, как прийти и побить грушу. То есть, ну, Аня, а они, как вы думаете, это белорусы? Я не знаю, не, не могу сказать. Ну вот вы же, вы же слышали, может быть, какой-то акцент был слышен. Да. Нет, рус, чист, чистый русский язык, э, все парни европеодные, ну, славянской наружности, то есть ну, не было темнокожих, все светлые. Они, значит, в течение 10 минут избивают мужчин, и что да. потом происходит? Потом они уходят. Потом они ушли, они просто ушли. Мужчины остались стоять на коленях, ну, то есть на, на локтях, на коленях. И начала заходить новая смена, я так поняла. А, и они уже зашли с дубинками, там было два таких неприятных полных мужика, которые чувствовали свою власть безнаказанность, и они а, мужчин, то есть не сразу позволили им как-то сесть. А, а, они по очереди мужчин, если те себя вели хорошо, клали лицом в пол, и уже до утра все мужчины пролежали на полу лицом в пол. Нам опять же было позволено остаться сидеть на скамейке, но эти сотрудники уже не разрешали там, ни в туалет выйти, ни воды попить. То есть ну, уже они тоже там ходили, поигрывали дубинками, чуть что-то им не нравилось, они опять ставили человека на кости и могли там дубинкой Было страшно. Было страшно. То есть до этого, до того момента, как пришли эти люди бить, было нормально. Ну, то есть было такое ощущение, что нас сейчас до утра поддержат и отпустят всех. У всех ребят были руки связаны? Не да? у всех, несколько человек. Несколько, наверное, человека 3-4. И да, у них были руки с тянутыми стяжками, и уже так, ну, то есть руки синели там, достаточно сильно все это было стянуто. Что происходит дальше? То есть вот приходит новая смена, то есть вы все находитесь в спортивном зале, при этом вам не дают ни попить, ни поесть вообще ничего, то есть вы находитесь да. в течение да. времени без воды, без еды, без возможности в туалет сходить. Да, до утра мы так находились, периодически приходили сотрудники, брали по одному, по два, по три человека и выводили составлять протокол. То есть с вещами наружу. Но просто еще тоже вот это состояние неизвестности, тебе не говорят, мы ведем составлять протокол. Те говорят вещи и наружу, да, то есть что происходит непонятно. И они отсортировали тех, кто уже э, составил протокол, их клали на пол лицом в другое место, да, тех, кто как бы еще не составил, они там лежали в другом конце э, Потом позже нас вывели, наверное, человек 10 и повели куда-то на четвертый этаж фотографироваться. Ну, до этого ночью тоже фотографировали в этом зале и потом еще отдельно повели на фотографию. По-моему, это был четвертый или третий этаж. Это все было лицом в пол, это все было руки за спину. То есть оглядываться, смотреть, что происходит, не было никакой возможности. Нас там поставили вдоль стены. И в тот момент появилась какая-то женщина, которая начала спрашивать, почему эти люди так стоят. Они что, какие-то преступники, что они такого сделали, почему они в таком положении. Да, это они... была женщина-сотрудница РОВД? Я не знаю. Не знаю, не могу сказать. Я просто слышала женский голос, потому что я в это время упиралась носом в стенку. А, вот. И я так поняла, это женщина, то есть она... Потом уже появилась, судя по всему, другая женщина, которая принесла сухарики, и которая из туалета набрала воду в бутылку, и ну, как бы принесла, раздала там сухарики и попить. И при этом тоже там кто-то сначала отказывался, она тихонько говорила, что выберите, потому что когда вы сможете поесть в следующий раз, непонятно. Мой протокол составляла капитан милиции Лялина, Первомайского РУВД. Лягина? Лялина. А, Лялина. Да, Лялина. В протоколе было написано, что я была задержана на проспекте Маширова в 20.40, что я выкрикивала лозунги «Живые Беларусь, стоп, таракан, уходи» и прочее. И все это было записано со свидетелей Рябикова, 
и Евменчикова. А, а, вы знаете, а вы знаете этих людей? Нет, я не знаю этих людей, я их не видела, я об этом говорила на суде. Они просто написаны у меня в протоколе. Я потом приходила в суд Первомайского района, фотографировала свои, свое дело, чтобы подавать обжалование. Вот, со слов Рябикова и Евменчикова будут записаны эти слова, что я шла в толпе людей, что я выкрутила в лозунге. Это капитан милиции обращалась со мной жестко. Мне не было позволено связаться с родителями. Когда я спросила про адвоката, мне сказали, сядешь на 6 лет, будет себе адвокат. Она говорила, что из таких суп, как я, менты на улицах погибают, и честные порядочные парни проливают кровь. И когда она у меня в рюкзаке увидела этот маленький ножичек, которым мне было позволено пытаться разрезать стяжки на руках у парня, она его раскрыла и наставила на меня. Потом она его отбросила на пол, этот нож, тоже вывалила вот мои это вещи. Все, это все дело вот это Ля, Ля, Лялина. да. Mm -hmm. Ну, она, не сказать, чтобы она оказывала какое-то прямое психологическое давление, но, например, она записывает мое место работы, я диктую школу музыкальную, в которой я работаю, и она говорит, ну, придете, потом скажете, останетесь вы там работать или нет. То есть, ну, какие-то такие вещи, да. Был обыск, то есть на тот момент мужчины нас не обыскивали, да, потому что, ну, как бы, наверное, не было какой-то понятия о порядочности какой-никакой. Вот. Она меня обыскала, срезала все шнурки, ну, то есть, как это делается. Опять была перепись вещей из рюкзака. У меня была белая ленточка, она ее тоже там швыряла по всему кабинету. Ну, то есть... В протоколе я написала, я его подписала, но я дописала в правке, что я не согласна с показаниями свидетелей, что этого не было, что мы шли не в толпе людей и что никаких лозунгов я не выкрикивала. Единственное, что я, ну, под этим психологическим давлением я не заметила, что там адрес не будет указан, адрес содержания. После этого она меня вывела лицом в коридор, руки за голову, там уже стояла моя подруга, у которой все прошло более гладко которая ну, подписала протокол, и ей разрешили связаться с родителями. Есть, это ваша подруга, с которой вы были задержаны? Да, да, да. Мы с ней все время находились вместе. То есть это тоже хорошо, что нас как бы не э, разлучили, так сказать. Позже нас привели опять в этот спортивный зал. Там все оставалось без изменений. Э, ну и после этой Лялины у меня случилась истерика, то есть, потому что это было давление со стороны. То есть до этого мы с подругой держались, а тут я уже распахалась, и то есть, это было тяжело. А, Потом, насколько я поняла, нас должны были отвезти на суд. Но они там что-то напутали, и нас повезли на окрестие. Они по дороге забрали нескольких судей, тоже, насколько я поняла, и привезли нас на окрестие. На окрестие нас выгрузили, мне на тот момент было очень плохо, потому что мы еще попали в аварию. Во дворе уже на подъезде к Крестина, и мы там просто полчаса находились в этом вазике, стояли, не было кондиционирования никакого, и у меня началась паническая атака, потому что замкнутое пространство, нечем дышать. Там нас выбили на улицу, представили к нам какого-то сотрудника, они там друг на друга наругались, потому что, видимо, поняли, что что-то произошло не то, и нас привезли никуда. В тот момент они, во внутреннем дворике на Крестина уже было достаточно много мужчин, которые были голые, и избиты, то есть, ну, я вот помню картину, стоит мужчина лицом к стене, полностью голый, у него просто вся спина, все ягодицы, ноги синие. Ну, и, так, и, таки, и таких много было мужчин там? И, я просто могу сказать, что он был синий, потому что он был голый. А, те, просто... кто были, да, те, кто был в одежде, ну, не знаю, то есть, вот, ну, конкретно перед глазами есть вот эта вот картинка, да, что там какие-то вещи на столе разбросаны, и вот мужчины стоят около стенки. Там мы какое-то время простояли с каким-то сотрудником, которого к нам приставили. Потом уже за нами приехал какой-то микроавтобус, и нас опять отвезли в Первомайское РУВД. В Первомайское РУВД нас привели в комнату ожидания. В комнате ожидания находилась женщина около 50 лет, мальчик задержанный с утра за расклеивание листовок, ему, по-моему, 19 лет было, и девочка примерно моего возраста, которая была задержана 8 августа, она была независимым наблюдателем задержали, она там находилась. Какое-то время мы там пробыли, и потом нас все-таки уже повезли на суд. Суд Первомайского района. У меня судья был Трусевич. Суд у меня был коротким. Я плакала, говорила, что этого всего не было. 
вот, но он опирался на показания Рябикова и Ягменчикова, которых не было на СИЗ. Вот. И мне было назначено 6 суток, потом я вышла на коридор, там сидела сотрудником милиции с Первомайского ВВД и ждала, пока под, ну, закончат судить подругу. Ее вывели, ей дали 5 суток. Вам 6, а ей 5. Да, и потому что она, она совсем согласилась, а я нет. А, да, я сказала, что этого всего нет, потому что это не так. Угу. Нас опять посадили в микроавтобус и опять привезли в эту комнату ожидания в Первомайском ВВД. Там мы находились какое-то время, там у девочки, которая была задержана 8 августа, был один сотрудник, который очень человечески к нам относился. Он позвонил родителям этой девочки, ей привезли еду. То есть у нас там были какие-то, ну, хоть что-то у нас было. Там было немного теплой одежды, то есть она отдала свои штаны моей подруге, потому что та опять же была в шортах. И этот же сотрудник, он принес нам плед, принес какую-то штору, мы ее постелили на пол, просто нужно чтобы лечь хоть как-то поспать, потому что уже там больше суток весна, ему было тяжело. Он, он к нам относился достаточно по-человечески. И уже вечером он к нам заходит, Говорит, мне надо вести вас на окрестину. У меня приказ вести вас на окрестину. Типа, молитесь, чтобы там не было мест. И я сделаю все возможное, чтобы вы остались здесь со мной. Вот. И он у нас потом уже вечером он пришел в полном амбутировании. То есть у него был там дубинка, бронежилет, шлем. И нас начали грузить в микроавтобус всех, кто там находился. То есть нас троих девушек, парня вот этого и женщину в микроавтобус, и ну, он сказал, что ну, все, я ничего не могу поделать, у меня приказ вести вас на Крестина. Женщина, которая была, она начала плакать, потому что, я так поняла, она уже побывала на Крестина, то есть какое-то время она там пробыла, ее там били по ногам, она до 6 часов около стены простояла, ну, то есть она, у нее началась истерика от того, что она поняла, что она сейчас туда вернется. Нас загрузили в этот микроавтобус, там было достаточно адекватное отношение, и опять же этот сотрудник, у нас было несколько машин сопровождения, и достаточно интересно, что я слышала по рации, что их предупреждают о том, что они едут защищать свою жизнь. То есть формат тех сообщений, которые им передавался, был таков, что весь город стоит в баррикадах, что люди бегают там под окрестина с коктейлями Молотова чуть ли не нападают на всех подряд, что вообще творится какое-то зверство. И, ну, то есть сотрудники, которые нас перевозили, были уверены в том, что их и наши жизни находятся в опасности. Вы это сама видели, находясь да. в, маш... да. в, маш... в машине? Нет, то есть вы видели, что происходило на улицах Минска, находясь а, в машине или улицы... нет? Улицы были пустые. А, все пусто было. Все пусто было. Все было пусто. И тоже этот сотрудник, то есть сидит один спереди с автоматом, и он спрашивает вот, этого доброжелательного сотрудника, какое оружие можно применять. Этот сотрудник говорит, что никакого, с нами гражданские, мне моя жизнь дорогая, если что, мы просто разворачиваемся и везем девочек обратно. То есть, но все равно у них было настроение, что они находятся в опасности. Даже когда мы подъезжали к Окрестина, да, то есть они там напряглись, типа, вот, готовьтесь, готовьтесь, сейчас будет Окрестина, люди баррикады строят. А в результате этот сотрудник выглядывает в окно, это, тут одни родители, тут нет никаких, ни, ни баррикад, ничего, тут стоят одни родители, которые ищут своих детей. В результате нас звезды на Крестина. Там затрудняюсь сказать, какой этаж. Это был точно ЦИП. По-моему, нас проводили на второй этаж. И опять же, ну, я думаю, что нас не били просто из-за того, что этот сотрудник все время находился рядом с нами. Он от нас не отходил до того момента, пока нас не повели в камеру. И он... Я не знаю, почему не удалось связаться с родителями, но он у нас записал контакты всех наших родителей. То есть мы там стояли тоже на к стене, и он там подходит, там девочка его просит, типа, можете, пожалуйста, позвонить моим родителям. Он говорит, да, 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 давай я сейчас запишу. Мы там по очереди попросили его записать контакты наших близких. И он подходит там, к третьему человеку и говорит о том, что меня мои же убьют. То есть, ну... Но он, связ... он связался с родителями? Или... Нет, я потом у отца спросила, он сказал, что нет, ему никто не звонит. Ну, мало ли какие могут быть причины, но в любом Понятно, случае, да. да, человек как бы хотел помочь. Вот, на Крестина был досмотр, 
женщина, которая досматривала, она тоже была немножко в шоке. То есть она спросила у меня, сколько мне лет. Я ответила, что 23. Она тоже, у меня сын столько же. Привозят одних детей, одних детей. То есть ну, она была достаточно в таком немножко шоковом состоянии. Это, а, это, сотрудник, это сотрудник, да, была? Да, это сотрудница была. А, была беседа с медиком. Поскольку я уже достаточно давно принимаю антидепрессанты, то ну, как бы мне удалось убедить оставить себе три таблетки. Три четыре таблетки. Камеру взять. Но она сказала, там, ты никому не показывай. Они должны лежать у тебя в кармане, потому что их у тебя отберут. А, опять был досмотр вещей. У меня очень плохое зрение. Я на тот момент находилась в линзах. И я попросила забрать очки в камеру. Мне ответили, суки, не положено читать, но там все равно ничего не будет. Очки взять не разрешили. В результате все, что удалось принести в камеру, это четыре таблетки, упаковку бумажных косовых платков и копию переписи вещей из фронтинского РВД, копию протокола переписи вещей. Опять же, тот сотрудник, который нас сопровождал из РВД, он, не знаю, как, как и что он сделал, но благодаря ему нам удалось принести пакет с передачей, которую вот родители привезли девочки, задержанные 8 числа. То есть там тоже были какие-то средства гигиены, были там зубная паста, хлеб, ну, хоть что-то, печеньки, ну, что-то было. И нас отвели, я помню, поднялись на этаж выше, я тоже не знаю, какой это был этаж, наверное, третий. Довели до двери камеры, открыли дверь камеры, и мы увидели там больше 30 человек в четырехместной камере. Ну, просто, ну, то есть открывает дверь, и прям жаром пахнуло, то есть как вот перед входом в баню. Настолько там было душно. Нас туда завели. И тоже, когда мы перечитывались с девочками, вроде как мы насчитали 37 человек. В этой, в этой камере, которая 4, на 4 да, человека. Да, да, на 4 человека нас там было 37. Ну, если я, опять же, все правильно помню по цифрам, по пересчету. Места там не было. Да, то есть пытались расположиться только к мокрой полу. Девушки, которые там находились, женщины, они были безумно рады тому, что у нас была с собой вот этот вот пакет хоть с чем-то, потому что там ну, элементарно были прокладки. То есть, как говорили девочки, до этого им грубили, говорили, пользуйтесь своей одеждой, типа, делайте, что хотите, как бы никаких средств гигиены вы тут не увидите. Воду выпили из-под крана, еда какая-то была, ну вот из того, что было в передачке. Опять же, пытались разместиться как-то на полу, и тоже такое воспоминание, что... А вы, а, вы, а вы, получается, что вас привезли в ЦИП на Крестина, это уже какого числа? С 10 на 11 это была ночь в РУВД, а с 11 на 12 это была ночь на Крестина в ЦИПе. Да. И то есть, девочки тоже говорили, что они когда просили открыть кормушку, чтобы воздух шел, на них воду выливали. И ну, как бы там, это было понятно, там мокрый плед на полу лежал, девочки говорили аккуратно, сейчас мы уберем, уберем, то есть, ну... Сюда не ложитесь, тут мокро. Но нас воду выливали. Или, ну вот, было видно, что даже Ольга Павлова, она, ну, у нее ноги были синие, потому что ее ладили. Была женщина из России, которая тоже была избитая, которую нам обещали посадить и прочее. Была женщина с диабетом, которой было не очень хорошо. То есть, ну, состояние было... Всех... Лекар... Лекарства никому не давали? Нет, 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 никому. нет. Никому не давали. То есть, ну, я, опять же, достаточно удивлена в этой всей ситуации, как мне удалось там, этих своих несчастных четыре антидепрессанта как-то принести в камеру. То есть, ну... Вы просто попали на нормальных людей? Возможно. Но, опять же, мы потом с девочками обсуждали, и та сотрудница, которая мне разрешила принести таблетки, она отказывалась скорую вызывать. Да. Есть, а, как, а, как ее звали, а как ее звали, вы не, не знаю, Не знаю, не помню. И на тот момент я уже, в принципе, мне пришлось снять линзы, зрение минус 8, и я уже, в принципе, особо ничего не видела. То есть, состояние а что, вы, еще... что, что, вы, вы, что вы слышали, вот, находясь в, на кресте? То есть, были ли побои мужчин, были ли крики, были ли... Потому были. Что... Были. были? Да, были. Такое было. Я не могу сказать, что конкретно звучало, потому что это состояние такое, когда ты сам ну, как бы проваливаешься в сон, да? то есть ты сам находишься в таком достаточно полубредовом состоянии, и просто ты проваливаешься в сон и э, просыпаешься, 
ну, как-то не до конца от вот этих криков. Крики были ужасны. То есть, я, мне очень сложно представить, что надо делать с людьми, чтобы они издавали такие звуки. Это продолжалось каждый ночь или это было однократно? Я на Кристина пробыла только одну ночь. На следующий, а, день, нас, да, на следующий день нас перевезли в Жодина, поэтому я не могу сказать. Это, ну, звуки были ужасны. Просто, и, насколько я поняла, они были и из коридора, и из внутреннего дворика. То есть били, а, били везде? И, ну, по моим ощущениям, да. То есть то, что как бы было, слышно было везде. То есть это были те звуки, я помню, я пыталась уши зажимать, но как бы, ну, от этих не звуков было... Не, пом не помогало. Да, от этих звуков было не спрятаться. Как вы расположились в камере, если у вас было так много людей, то есть 35 я спала на, ту, на тумбочке. На тумбочке? Прикроватной, да. Я спала на прикроватной тумбочке. Подо мной в тумбочке спала девочка. Ну, то есть как-то... То есть каждый сантиметр пространства был занят? Три человека на кровати на втором этаже, три человека на кровати на первом, три человека под кроватью. Так, на двух кроватях. Около восьми людей за столом сидя спали. А остальные на полу кто как мог. Ну, в повалку, то есть как-то закидывая ноги друг на друга, прислоняясь друг к другу. Как могли, так и спали. То есть, ну... Аня, какое было настроение вот в камере? Когда мы только туда попали, достаточно, не сказать позитивное, но это такое, наверное, знаете, прохорство какое-то, попытки поддержать друг друга. В тот момент надо было как-то не возмущаться, а пытаться помогать друг другу. Состояние эмоциональной напряженности, которое у одних, ну, у меня, например, выливается в хихоньки-хахоньки, да, там какие-то, ну, то есть попытки пошутить, посмеяться, а кто-то начинает раздражаться, да, то есть, ну... Ну, вы, кстати, попали в камеру вместе со своей подругой, верно? То есть да. вас так, вас нас, так, не... нас так и не разделили. Нас с РУВД вместе мы строили, ну, вот еще с той девочкой, с которой вот, восьмого была задержана, и с этой же женщиной, с которой тоже были в РУВД, мы попали все в одну камеру. Вот. Так прошла ночь. Ну, вот уже ночью, когда начались крики, это было, ну, девочки, кто-то плакал, кого задерживали вместе с парнями, с мужьями, те, у кого сыновья были задержаны, отцы, они плакали, потому что они понимали, что, скорее всего, там ну, кто-то из тех, кто сейчас кричит, их родные. Это их родные да. У меня тоже проскальзывали такие мысли, но как бы я за отца волновалась, потому что он тоже выходил. Угу. Я боялась, что там может быть отец. На следующий день нам пропихнули в кормушку три буханки хлеба на всех. И мы услышали, как с улицы кричат, что сейчас 9 часов утра. Это было очень приятно. Это были слова свободы. Тяжелые, тяжелые, тяжелые воспоминания для всех, для нас, для белорусов. Это вообще, когда даже слышишь такие рассказы, то без эмоций невозможно это воспринимать. Ты, кажется, уже столько раз рассказываешь, и все равно каждый раз... Переживаешь заново. Это было очень трогательно, что вот эти вот крики про то, что сейчас 9 часов утра. Это волонтеры кричали, да? Люди, которые были на улице, да. То есть, ну, скорее всего, и волонтеры... И родители, которые там находились, ну, близкие, родные. А много, а много людей? Много людей было на, за, за пределами возле ворот? А, достаточно сложно сказать, потому что мы находились в той камере, в которой а, за решеткой не было видно, что происходит на улице. То есть она у нас выходила, насколько я понимаю, во внутренний дворик. Вот. И, а, но когда уже нас вывозили в Жодино, то есть тоже то, что удалось заметить, что людей много. И вот где-то, наверное, я так думаю... В районе часов 11 утра э, нас начали человек по 10 выводить из камеры. Зачем? Мы не знали. Это тоже было достаточно. А, то есть вас просто говорили на выход, да? Там да, это, просто на выход. на выход. Да, просто на выход. И все. Э, и опять же, это ну, такой один из страшных моментов, потому что ты одновременно волнуешься, надеешься, что тебя сейчас отпустят. Но при этом понимаешь, что вряд ли. И боишься, что тебя сейчас ну, что-то будет 
происходить еще более худшее. Вот. В результате, ну, кто-то из девочек, я помню, там одна девочка на ночь белье постирала, да, и вышла из белья, потому что было непонятно, она сейчас вернется или нет. То есть даже такие моменты. Нас выводили, я помню, слева от камеры меня поставили лицом к стене, и я обратила внимание, что я стою не, не прям лужа, но разводы от крови и мочи. То есть, скорее всего, там ночью, ну, прям под дверями камеры кого-то избивали. Потому что это были прям четкие разводы, которые, видимо, как-то пытались затереть, вот, заставляли как-то мыть, но все равно там оставалось. После этого нас начали выводить во внутренний дворик. Уже на тот момент было достаточно холодно. И э, это тоже был, наверное, один из таких самых страшных моментов, когда нас ставили э, лицом к стене во внутреннем дворике. И там же дежурили, ну, то есть я помню людей, которые там дежурили в форме, как бы я в оружии не разбираюсь, но то ли как винтовка, то ли еще что-то. И ты стоишь вот лицом к стене, да, в одну эту шеренку, и тоже с девочками потом разговаривали. Почти у всех проскользнула мысль, что, скорее всего, нас просто сейчас перестреляли. Что вас привели на расстрел. Да, что нас привели на расстрел, потому что, опять же, вас выводили и ничего не говорили. То есть просто вышел, просто встал лицом к стене и все. А, вот. И на тот момент стало очень страшно, но потом уже, когда начали ставить в две шеренги, стало понятно, что стрелять, наверное, все-таки не будут. Потому что, ну, как бы выводили, ставили ну, там, в две, в три шеренги. Вот. Мы там какое-то время стояли, и потом, ну, там, тоже одну, одна девочка у нас упала в обморок. И она, когда упала в обморок, у нас было такое ощущение, ощущение, что сейчас, наверное, ну, то есть мы за нее очень испугались. И мы не можем ни повернуться, ни поднять ничего, потому что у нас команда стоять и никуда не смотреть. Да, то есть смотреть перед собой. Она упала в обморок, мы за нее очень переживали. Но все-таки мы увидели, что к ней сотрудники, я так поняла, это были уже не местные сотрудники, не сотрудники Акрестина. Они оттащили ее в сторону, они дали ей попить, они как-то привели ее в чувство. Мы тогда уже поняли, что как бы, ну, фу, то есть, значит, нас здесь, скорее всего, там не бить не будут, не ну, то есть все будет более-менее нормально. И тогда мы начали разговаривать. Мужчины почти все в то время стояли на коленях, то есть тоже как бы было плохо видно, но они почти все стояли на коленях на земле. Одна женщина начала плакать, ее подошел к ней сотрудник в оливковой форме, насколько я помню. Она начала ему говорить, потому что вот у меня сын, его, наверное, со мной сдержали, он, наверное, там что с ним, где он. И было видно, что этот сотрудник, а он у меня стоял, ну, он ее начал утешать, и, и он стоит, и было видно, что у него у самого такое какое-то непонимание в глазах. То есть, э, типа, как, ну, то есть все, все нормально, все должно быть хорошо, не переживайте, так все будет хорошо, все будет хорошо. Она стоит, как хорошо, типа, я слышала, тут ночью людей туда, где, ну, как бы, что с сыном, что с сыном. Вот. После этого нас начали загружать, ну, это уже не автозак, это, как называется, машина для внутреннего пользования служебного. Вот. У нас там оказалось где-то около 50 женщин. Сначала сотрудники, то есть мы запомнили, скамейки наполовину, два сотрудника ОМОНа, это был ОМОН, говорили, типа, садитесь дальше на пол, садитесь дальше на пол. У нас зашел, я так поняла, там вот начальник этих двух парней, он сказал, типа, нет, пусть женщины садятся нормально. Мы там еще какое-то время простояли, наверное, часа два. Я так поняла, в это время загружались остальные машины для того, чтобы ехать в Жодино. И этот сотрудник, он сам начал с нами разговаривать, и он тоже был удивлен от того, что там не сидят проститутки наркоманы. Да? Потому что он предложил нам игру, когда мы уже ехали, что каждый представляется по очереди и говорит, чем он занимается. И, это, пока, это пока вы ехали до Жодина, да? Да, это пока мы ехали до Жодина. И этот же сотрудник, он когда узнал, что у нас не кормили на Крестина, он там откуда-то с верхней полки этого служебной машины, где лежат бронежилеты, вот это все, он встал бы туда полбуханки хлеба и бутылку воды, и ну, как бы раздал нам. То есть, там, вот, с едой. Ну, и тоже, то есть... А мы все, мы как-то так немножко расслабились э, в том плане, что это, наверное, что-то сродни стокгольского синдрома, когда ты просто начинаешь видеть хоть какое-то относительно человеческое отношение, ты начинаешь... И, и чувствуешь симпатию к тому, кто тебя... Да, да, да. При этом я сидела в конце этого, этой машины, 
и мы уже тоже об этом с девочками обсуждали, что там рядом было стекло, на котором была видна вмятина чьей-то головы. И то есть вот сейчас этот человек, да, вот этот сотрудник, он там тебе воду дает, а неизвестно, может, он вчера убил кого-то. Ну, то есть вот такое понимание потом пришло. В результате они довезли нас до Жодина, и мы когда выходили, он типа, девочки, все будет хорошо, не бойтесь, не бойтесь. Ну, а там же ну, там страшно, то есть там завозят на эту территорию, ты слышишь лай собак, ты видишь этих военных. Ну, как... Уже многие начали плакать уже на тот момент. Нас расфасовали, насколько я помню, по двум, называется, отстойник или что-то такое. То есть перед тем, как загружать в камеры, распределять по камерам, в этом отстойнике мы какое-то время находились. Долго, до ночи, то есть до ночи 12 числа мы там находились. И тоже нас там по несколько человек выводили, вели на досмотр. А вас в это время не кормили? Вот, вот вы ехали? Нет. Ну, вот, ну, три буханки хлеба, которые на кресте надали, и все. Потом тоже был еще один такой страшный момент, который, наверное, под воздействием каких-то фильмов о войне нас загнали в большую душевую кабину. То есть такая как душевая камера, ну как в бассейнах, такая вот, большая душевая, закрыли решетку, и там у нас находилось около ста женщин. И на тот момент тоже возникло ощущение, потому что ну, нам же не говорили, что мы вас там камеры видим, мы вас видим туда. То есть просто руки за спину, мордой в пол и вперед. И мы находились в этой душевой, и ну, было сейчас такое ощущение, что уже, наверное, сейчас глаз пустит. То есть, ну, вот. Да, как газовая камера, то есть, ну, опять же, это, наверное, из-за из-за из нашего прошлого белорусского. Да, да, да из-за представлений каких-то о мировой войне. Да. Да. Вот. В результате нас потом распределили по камерам. Мы в восьмером, в десятером оказались в восьмиместной камере. И это для нас уже было такое счастье, <laughs> что нам есть где спать. То есть, ну, мы с подругой легли на одну кровать. Что десять человек и восьмиместная камера, да? Да, да, да. Ну, на двоим же не хватило места. Ну, мы с подругой на одной кровати спали. А, есть... а вы, все, вы все это время с подругой все Да, да, да. В этом плане тоже повезло. Да, да. Вот. И мы с ней спали на одной кровати, и там даже выдали э, простынки и полотенца. То есть, по-моему, на всех ну, выдали по простынке и полотенцу. И уже на следующий день нас покормили. Пришли какие-то сотрудники, тоже мы пытались с ними разговаривать. Мы у них спрашивали, там, а где наши вещи. Опять же, ну, я хотела заполучить в своем распоряжении очки, потому что ну, я без них просто чувствую себя абсолютно беспомощным с таким котенком. Вот. И там пытались у них спросить, где наши вещи, еще что-то. Ну, и у многих очень девочек на стрессе начались критические дни. И все-таки там к середине дня нам сотрудники принесли средства личной гигиены, хоть какие-то. Вот, то есть а, вот уже... если, а если сравнивать условия содержания на Крестина и Жодина? Да, да не, не сравнимо. Не сравнимо. Ну, то есть как бы в одном месте у нас было 37 в одной камере, а в другом 10, и камера была в два раза больше. Было достаточно нормально, то есть... А, по, а с точки зрения гигиены, там была ли горячая вода? Там, нет, с... нет, нет. Холодная вот. вода из-под крана, по-моему, хозяйственное мыло. Благо у нас там зубная паста была, опять же, в этой передачке. Туалетную бумагу давали раз в день. Нет, выключали на ночь или нет? Я помню, на Крестина не выключали, а в Жодина все-таки выключали. И, ну, в Жодина не было такого, что у нас там в 6 утра, типа, всем подъем, да, на кровати не садится, этого не было. То есть, могли там полежать, поспать, и как-то более да, неадекватно. И потом уже 14 числа сначала вывели одну девочку, тоже не сказали, куда ведут, что происходит, вывели одну девочку, она вернулась, наверное, часа через полтора, и начала рассказывать, что она была у следователя. Вывели одну девочку, она долго была, потом вывели вторую, а потом уже опять начали выводить по 10 человек. И мы начали слышать, что на коридорах очень шумно. То есть у нас, когда мы ходили, там уже было много людей, и мужчин, и женщин. То есть вот они просто таким потоком водили к этим сотрудникам милиции, садились, тебе говорили, согласен или не согласен, или возвращаешься в камеру. Понятное дело, в камеру обратно никто не хотел. Вот, все подписывали. А вас водили на прогулки в Жодино? Нет, нет, нет. нет. То есть в то время ни разу на прогулки. А душ можно было принять? Нет, тоже нет. 
То есть на прогулке не ходили, дождь нельзя было принять. То есть вы мылись только в умывальнике, который да. находился в камере. Да. Холодная вода, хозяйственное мыло, туалетная бумага была, ну, была еще зубная паста и щетка, правильно? Да. Ну, щетки не было. То есть, ну, как бы мы... А щетки не было, просто зубная паста. Да, мы сейчас начинают выводить, и вот нас там, ну, точно всех тех, кто был в камере, по-моему, еще несколько женщин, вот тех, кого привезли в один день из Окрестина, нас повели... Мы начали просить, чтобы нам показали склады с вещами, чтобы мы могли найти свои вещи. У них там был такой бардак, наших вещей нигде не было, и тогда мы поняли, скорее всего, что наши вещи на Окрестина. Вот. Потом нас начали выводить из тюрьмы, вывели тоже, ну, опять же, из-за того, что я плохо вижу, как мне девочки помогали, меня там за руку выводили из этих там, коридоров подземных. Родители, наверное, с ума сходили. Родители не могли найти, и в определенный момент, 13 числа, им в каком-то РУВД ответили, что меня отпустили, что я на свободе, а меня нигде нет. Ну, то есть уже после этого они начали обзванивать в больнице, морги, то есть, ну, как бы, тоже, нигде нет. И они по очереди дежурили один на кресте, на второй на жестину. И они вот так вот менялись. Ну и потом так получилось, что вот какой-то слух прошел, что всех будут выпускать. И они почему-то решили поехать под жестину. Вот... Двоем, двоем, да? Двоем, да. Вдвоем. И я оказалась... Чувствую, и я оказалась в жестину. И я помню, что я выхожу, там сразу кто-то с каким-то цветочком подлетел, там этот цветочек впихнули в руки, там начинают... Чего вы хотите? Поесть, попить, покурить? Что, что вам дать? Там, выпить? У нас все есть. А я стою, ну, я такой жуткий кофеман, и я просто стою, как кофе. Мне, пожалуйста, кофе. Вам какой черный? Растворим из воды. Кофе, просто кофе. Любой. Любой, да. Какой-то мальчик прибежал, там какой-то пакет дал. В этом пакете были какие-то отбивнушки, там, огурчики нарезаны, ну, то есть какие-то даже печеньки, там, зубная щетка какие-то такие вещи первой, первой необходимости. Там была огромная, помню, гора шнурков, потому что у всех же шнурки отбирают. А, кто там в кроссовках, еще что-то. Понятное дело, все неудобно, но все спадает. Вот там была огромная гора шнурков, там тоже какой-то мальчик мне какие-то шоколады по карманам распихал. Все это, конечно, было ну, очень приятно. Ну, все, доехали с родителем домой. Первая мысль была в душ. А на следующий день мы с отцом поехали на ответственно забирать вещи. Там тоже было... Ну, первое время было очень страшно. То есть просто страшно. Даже, под, даже подъезжать, да? Не то, что на улицу выходить было страшно. И в квартире. На... Ну, все было страшно. Мы приехали на Окрестина. Предстояли там в очереди до вечера. Была очень большая очередь. Там мне оказали психологическую помощь. Потому что тоже случилось, уже когда очередь приближалась, у меня случилась истерика, потому что я боялась, что я туда зайду и больше не выйду. То есть вот это было состояние. Но как бы все было нормально. И, но опять же, я могу сказать, что мне, наверное, очень сильно везло. Повезло, что твои вещи остались при тебе. Повезло, что ты не сильный, что ты не искалечен. Какие-то такие вещи. Ну, в дальнейшем было обжалование. Было, был суд в Минском городском суде направили на пересмотр опять первомайский суд, но там так и не состоялось заседание суда, то есть я не знаю, я так понимаю, стекло за истечением срока действия, да, там сколько, два месяца. Вот. Ходила в Следственный комитет как свидетель, мнению силы со стороны органов насилия. Да, насилия. А, правительственных органов? Да, да, да. Там было достаточно неприятно, то есть было видно, что следователь, ну, у него такая большая красно-зеленая наклейка была на компьютере, за Беларусь. Он так относился очень недоброжелательно. Ну, как? Они как-то так умеют делать, что все это очень вежливо. Но при этом, при этом чувствуешь, что на тебя очень сильно давят. Да, да, но ты понимаешь, что вот ты можешь что-то сказать, и они это перекрутят настолько против тебя. И было очень страшно, то есть тоже я потом с девочками обсуждала, что на такие мероприятия надо ходить только с адвокатом, чтобы не дать... Даже не то, что страшно, что ты против себя можешь что-то сказать. Он начал спрашивать, а у вас есть чат с теми, с кем вы сидели? Ну да. И я сижу, и я как бы с дуру ответила, что да. Он сказал, а кого вы там из них знаете? Я говорю, ну, мы все под никнеймом. То есть там нет ни одного имени фамилии, это все никнеймы без фотографий. То есть, я ответила таким образом. Я отказалась писать на кого-либо заявление. Что... Заявление на что? 
на кого-либо из сотрудников о применении насилия. О, о применении силы. Угу. Да, то есть он сказал, вы можете отказаться давать показания каким-либо, вы можете написать на кого-нибудь заявление, если у вас конкретно есть кто-то, да, на кого вы хотите написать заявление, либо же вы можете выступать как свидетель. Я согласилась выступать как свидетель. Когда он спрашивал у меня, почему вы не будете писать заявление, ну, я понимала, что это небезопасно. Я решила, что тоже надо себя чуть-чуть обезопасить, но согласилась быть свидетелем. И, ну, а плюс, опять же, они все в балаклавах. Я не знаю, как на кого-то из них можно написать заявление, когда тебе никто не представляется, это раз, они все скрывают лица, это два, и, ну, и просто у меня отобрали очки. То есть я, я по лицам не помню девочек, с которыми я в камере сидела, потому что я, я их не видела. Ну вот, три часа был вопрос в Следственном комитете. Под каждым параграфом он писал, что сотрудники ко мне насилие не применяли. Я ему рассказываю про автобус. Он говорит, вас били, я говорю, нет, меня не били. Сотрудники насилия не применяли. То есть мат, давление, это не насилие. Это так. И в результате, единственное, что мне удалось от него добиться, чтобы он... Но он мне показал видео, которое весна э, прислала в Следственный комитет, где людей на кресте могли около стены. Вы можете кого-то из этих людей познать? Я на тот момент, скорее всего, находилась на тумбочке в камере. Ну, то есть, опознать не могу. Я слышала, как били людей. Говорит, ну, слышала, мы можем написать все, что угодно. Но слышала, это не показать. И единственное, что удалось добиться, так это того, что он написал про лужу крови на полу. То есть, вот то, что это он включил, включил в протокол. Да, да, это он включил. Вот как-то так. Понятно. И в декабре месяце вы решили уехать, сейчас находитесь в Вильнюсе. Но да. вы, с девочками, вы с девочками своими сокамерницами поддерживаете отношения? Да, да поддерживаем связь. Кто-то, ну, то есть мы сразу решили, что мы постараемся как-то друг, друг друга поддерживать. Да, да, друг друга поддерживать, но не все как бы, поддерживают какие-то контакты, но в любом случае... А что вас больше всего поразило? Из, ну, вот, находясь, вот вы прошли там и Жодина, и Окрестина, и РУВД. Вот что вас лично больше всего тронуло и поразило? Если говорить о положительных эмоциях, то тронул вот этот вот палаточный лагерь, который был разбит около Жодина. И крики 9 часов утра под Окрестином. То есть это те вещи, которые оставили очень приятные эмоции, приятные впечатления. Поразило э, в негативном ключе то, насколько зомбированы сотрудники. Сотрудники правоохранительных органов, да? Да, да насколько они зомбированы. Ну, у, них, у них работают идеологические отделы, как ни странно. То есть мы живем в современном в этом европейской стране 21 века, и до сих пор у нас существует понятие идеологические отделы. Это когда тебя в чем-то убеждают какой-то идеологии, которая просто не существует. Это идеология, которая направлена только на поддержание власти одного единственного человека. Да. Поэтому это странная идеология, она нам непонятна, она нам чужая, да, и мне тоже не по... я не понимаю, как этому можно верить, когда ты да. сам видишь, что люди ходят безоружные, когда девушки дарят цветы э, там ОМОНу, милиции, когда, не знаю, девушки, мужчины все ходят, улыбаются, у них праздник по поводу, по случаю, да, там того, тех же выборов, и когда такое неприменение, неадекватное применение силы, да. да, вот да. Аня, что бы вы хотели пожелать белорусским женщинам, тем, кто остались дома и кто продолжает борьбу? Беречь себя. Я, честно говоря, даже я восхищаюсь белорусскими женщинами, восхищаюсь очень многими белорусами. В первую очередь, наверное, все-таки, наверное, это очень эгоистично, но беречь себя, потому что... Ну, Живой Беларусь и здоровый намного более ценен, чем сломленный белорус, пострадавший физически и психологически. Поэтому беречь себя. Ань, спасибо большое за ваш рассказ. Большое спасибо. Вот. Я очень надеюсь, что в новую Беларусь вы вернетесь. И мы очень хотим, чтобы мы побыстрее вернулись все домой. Держитесь, мы вместе. Вот. И поэтому давайте бороться уже до победы. Да, спасибо вам большое, что вы делаете. Было очень приятно с вами.